Barbara, fantastično vidjeti vas na Wimbledonu i dalje ste jako puno u tenisu i posle karijere. Da li ste zadovoljni svojim rezultatima koje ste postizali na Grand Slamovima? Nikada nisam došla do finala ili polufinala Grand Slama. Jasno je da sam to želela i igrala sam nekoliko puta u nizu u četvrt finalu, ali znam da sam mogla više. Želela sam, ali kada pogledam iza sebe vidim da sam imala dobru karijeru. I kada vidim kome je sve zaustavljeno, uvek su to bile igračice iz top 5. Tada je bila zaista jaka konkurencija, mnogo sjajnih tenisirke. Da li su očekivanja sada previsoka u odnosu na ranije i da li je pritisak na igračice sada veći? Znate šta, tenis je mnogo napredovao od kada sam se ja povukla, nagradni fondovi su mnogo veći, nekako je sve na višem nivou profesionalnije, pritisak je ogroman, to se vidi. Fizički su igračice sada spremnije, udaraju loptice mnogo jače, tenis se razvija i pritisak je logično veći. Ako želite uspeh, morate samim tim i da se nosite sa pritiskom. Morate da vidite kako ćete izaći na kraj sa takvim stvarima. Ako želite da budete uspešni, morate da se suočite sa pritiskom. U vaše vreme, da li ste vi i vaše koleginice pre 15 godina toliko obraćale pažnju na dijete i na takve stvari? Što se mene lično tiče, uvek sam pazila kako se hranim, trudila sam se da budem fit. Stvari su se promenile, nekada sam jela pastu za doručak, ručak i za večeru. A sada kažu da to baš nije neophodno. Gledala sam i druge igračice i šta one rade i na terenu i van njega. To je i dalje slučaj, svi gledaju kako Roger Federer ili Serena Williams treniraju i šta rade i onda oni to pokušavaju da kopiraju ili da bar deo toga uvedu u svoj sistem. Da li su upravo oni glavni favoriti na Wimbledon ove godine? A uvek morate da ih imate kao favorite. Roger je toliko puta osvojio Wimbledon. Pogledajte i Serenu. Iako deluje da je sada možda ona malo van forme zbog skorog rođenja deteta, da li je i dalje odlična. Ima tu još dosta dobrih igračica. Tu je recimo Garbinja Mugurusa, Simona Halep i recimo Karolina Pliškova. A na Na muškoj strani tu je naravno prvo Rodger, a zatim je tu i Marin Čilić koji je prošle godine igrao u finalu i zaista voli da igra na travi. A Rodger i Serena su prva imena koja vam padnu na pamet kada pričate o favoritima na Wimbledonu. U redu, niste pomenuli Novaka, on je trostruki šampion. Šta mislite o njegovom oporavku i o njegovoj formi u ovom trenutku? Pod broj jedan, drago mi je da se vratio, drago mi je da igra. Gledala sam ga na Roland Garrosu kada je izgubio. Tada je bilo priče da neće uopšte igrati sezonu na travi. Drago mi je da ga vidim. Delo je mnogo konfornije, mnogo bolje. Delo je da ima i veću želju da ima ponovo tu neku varnicu u sebi. Trava odgovara njegovom stilu igre. On se odlično kreće. A kada igra protiv nekoga koji udra lopticu, jako trava to ume i da uspori. Malo čas sam ga zaboravila i izvinite na tome, ali on je svakako jedan od favorita, naročito jer niko ne priča o njemu sada.